Hi students, today we will start with our new chapter which is chemical bonding. Itka Mahatma chapter, itka important and this one is a very very important topic. Or you can say chapter in order to understand the concepts of chemistry. Ki tumha zar fure zan organic chemistry madhe kai jo funded na, pan jo organic chemistry za chapter some basic principles of organic chemistry. Ok, ekki basic principles of organic chemistry asa mamun. चैप्टर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, 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 देन हाइपरवांचुगेशन, चैप्टर प्रचंड इम्पॉर्टंट हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड कि बॉन्ड्स बनता कैसे मग बॉन्ड्स ज्यादा बनता होता एनर्जी कमी होते एनर्जी इनक्रीज होते मॉलिकुलर शेप्स का फंडा है मॉलिकुलर शेप्स कि ज्यादा अपन एच टू ओ मॉलिक्यूल का ड्रॉइंग एज अ बेन्ड शेप मॉलिक्यूल सीओ टू ऐसी मॉलिक्यूल ड्रॉ के ड्रॉइंग एज अ लिनियर मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल शेप्स कि जे एटम्स है सी मॉलिक्यूल इज द एग्रीगेट ऑफ एटम एंड दोज एटम्स आर कंबाइंड इन अ डेफिनेट फिक्स प्रपोर्शन तो अपना महित है मन का बोत फिर जे का सग चल कि मॉलिक्यूल बनते ऐटम पास वगैरह तो ऐटम कश पेज हो थ्री डायमेन्शन मे ऐटम्स रैंडमली अरेज नहीं हो थ्री डायमेन्शन मे कहीं पर्टिक्युलर डायरेक्शन ने अरेज होता पर्टिक्युलर डायरेक्शन है कि ज्यादा डायरेक्शन ने ऐटम अरेज होता इट गिव्स पर्टिक्युलर शेप टू दैट मॉलिक्यूल अन्नो मॉलिक्यूल चा शेप पर ती बाकी चीज़ कहीं फंडे अलग होना चाहिए फंडे ऑर्गेनिक बदे कि तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ची मिरर इमेज का शेप जिसे तो बड़ा सरल जी केमिस्ट्री सरल केमिस्ट्री ए जाम दे देंगे कि वेन एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स कैटायन वेन समवन गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स एनायन एंड द अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और वेन देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोस थिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दोस थिंग्स टाइम इंटरेस्टेड नहीं है आपल्याला इंटरेस्टिंग आहे याच्यामध्ये काय शेप्स की मॉलिक्युलर शेप्स काय आहेत मॉलिक्यूलचं हायब्रिडायझेशन काय आहे तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन नाम नवीन शब्द है हाँ तो शिकायत है कि तो क्या है क्या तो हाइब्रिडाइजेशन जो नाम दिए थे तो चारों तीन पुरे सरल डिपेंडेंट डाक के बीच में अन्य वक्त सिग्मा बॉन्ड का है पाई बॉन्ड का है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक दाग तो लाड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड the electrostatic force of attraction the electrostatic force of attraction that holds the atom together within a molecule that holds the atom together within a molecule or the intramolecular force of attraction between oppositely charged ions is called as chemical bonding chemical bonding mhanje kay chemical bonding is the electrostatic force of attraction chemical bonding is the electrostatic force of attraction that exists between that exists between atoms within a molecule that exists between atoms within a molecule and and between oppositely charged ions and between oppositely charged ions तरंगा पर क्या है तो chemical bonding अतः ये बोल मजे करे high helium से atom high helium से atom अन्य है एक separate helium से atom अतः ये separate है हाँ molecule वगैरह नहीं है जैसे मैं H two हूँ तो H two हाइड्रोजन H2 तैस अपना करते हैं कि हाइड्रोजन है तत्साय के इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन तत्साय के इलेक्ट्रॉन दोगानी शेविंग के लगभग वन इलेक्ट्रॉन साइन में उन दोगानों में क्या फॉर्म्स आला कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या कोवेलेंट बॉन्ड है सुना सिग्मा हो गया ना बात दस दर अपर मैं अथा एच टू ऐसी मॉलिक्यूल है एच टू ऐसी मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल 
and now the electrostatic force of attraction that holds these two hydrogen atoms together within a molecule is called as chemical bonding. That is chemical bonding. Hun to apan. Ha, do one more one attraction hai. Ha, helium sa atom, ha, helium sa atom separate separate. Ek me kancha zawar aale to tancha mat attraction create hoot, but that attraction is called as intermolecular forces of attraction. तो कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है हर चैप्टर में अपन इनला बघणार आहे की मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मध्ये काय अट्रॅक्शन असेल की सपोज आपल्याकडे एक H2O चा मॉलिक्यूल आहे हा एक H2O चा मॉलिक्यूल आहे आणि हा एक सेकंड H2O चा मॉलिक्यूल आहे त्या दोघांमधले जे अट्रॅक्शन आहे इट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड हायड्रोजन ऑक्सिजन हायड्रोजन यांच्यामध्ये जे अट्रॅक्शन आहे इट इज अ केमिकल बॉन्ड हेच्या आतमध्ये हायड्रोजन ऑक्सिजन हायड्रोजन यांच्यामध्ये जे अट्रॅक्शन आहे इट इज अ केमिकल बॉन्ड पण हा मॉलिक्यूल हा मॉलिक्यूल इंचा मतलब अट्रैक्शन हाँ सेपरेट एटम हाँ सेपरेट एटम इंचा मतलब अट्रैक्शन दिस आर नॉट केमिकल बॉन्ड्स दिस आर नोन एस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और हमें क्या मिलता कि केमिकल बॉन्डिंग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्जिस्ट बिटवीन एटम्स विद इन मॉलिक्यूल � कि मॉलिक्यूल चा आठ बजे जे एटम्स क्या जे अपोजिटली चार्ज आयन्स तब ना एक तरह ठेवना रहा फोर्स द बाइंडिंग फोर्स इस कॉल्ड एस केमिकल बॉन्ड तथा सेकंड बार कि वाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड कि केमिकल बॉन्ड बनवाए चीज क्या सकती तो ये दोन रीजंस ये ची दोन रीजंस सगात पहले तक Bonds are formed to bonds are formed to acquire stability. Bonds are formed to acquire stability. And it will be a little bit stability. Stability is inversely proportional to energy. Stability is inversely proportional to energy. We will put examples. कि सपोज आपल्याकडे एक हायर लेवलला वॉटर आहे हायर लेवलला आणि एक लोअर लेवलला वॉटर आहे जास्त डेंजरस कुठला वॉटर आहे जास्त डेंजरस म्हणजे रिएक्टिव होणार आपण ग्राउंड लेवलचं वॉटर वॉटर जास्त डेंजरस का हायर लेवलस हायर लेवलला जो वॉटर आहे त्याची पोटेंशियल एनर्जी जास्त आहे mgh लोअर लेवलला जो वॉटर आहे त्याची पोटेंशियल एनर्जी कमी आणि मग आता फ्लो बघ कसा आहे वॉटरचा वॉटर फ्लोस फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल mgh हा एनर्जी कंटेंट इकडे एमजीएच लो एनर्जी कंटेंट मग बघा वॉटरचा जो नॅचरल फ्लो आहे नॅचरल टेंडेंसी की वॉटर काय होतं फ्रॉम हाय लेवल टू लो लेवल फ्लो होतं म्हणजे काय की वॉटरला सुद्धा स्वतःची एनर्जी कमी करायची म्हणजे ते स्टेबल बनतं फ्लो ऑफ वॉटर इज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल अजून दुसरं बघ फ्लो ऑफ गॅस आपण म्हणत की एकदा ए दोन कंटेनर्स हो गॅस कुठून कोणाकडे पण मिक्स होतात आपण म्हणत क्या अपन अच्छा टाइप पर नहीं बनाते एक वेगल एग्जांपल क्यों है कंटेनर वगैरह ना एक सिंपल एग्जांपल क्यों आप लगे आप लगे बाइक ची ट्यूब है क्या साइकल ची ट्यूब है आप लगे साइकल क्या बाइक ची ट्यूब है बनाता अपन ही साइकल क्या बाइक ची ट्यूब है आने ऐसा मरे अपन बोला कि ऐसा मरे अपन एयर क्या तेरा ट्यूब में अपन तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है ट्यूब में क्या नॉर्मल तुम ची ट्यूब कहीं बाहर इसने कहीं नहीं कर रहे थे नॉर्मल तुम जब बाहर ची ट्यूब है तब से अपन वॉल कहीं कोरा काट उठा हुआ है वॉल काट ला उल्टे होता कर देते कि बाहर उन हवा आ गई इंसान � हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मतलब जो एयर साफ फ्लो है तो अपन कुटुंब कोटे एयर जी नेचुरली फ्लो होते इट इज़ फ्रॉम हाईर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मतलब हाई एनर्जी टू लो एनर्जी अब उन्हें कहाँ दे एग्जांपल किया तो अपन हीट फ्लो से एग्जांपल किया कि बॉडी अपन वो 100 डिग्री सेल्सियस कि बॉडी कि ऐसा पसंद नहीं टिकड़े फ्लोस आनी ऐसा टेम्परेचर वाइल्ड नहीं ऐसा कमी जाता नहीं होता मोहता का है हीट फ्लो होते हैं फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जोड़ा जास्ता टेम्परेचर जोड़ा जास्ता प्रेशर 
जेवड़ी जास्त हाइट तेवड़ी का जास्त बाड़ा पोटेंशियल एनर्जी एंड द नैचुरल फिनोमिनॉस हे जे कहीं नैचुरल फिनोमिनॉस है फ्लो ऑफ वॉटर नैचुरल फ्लो ऑफ वॉटर नैचुरली वॉटर कभी फ्लो होता का फ्रॉम ग्राउंड टू अपर लेवल नैचुरली ऑटोमेटिकस कि ग्राउंड लेवल है उड़े उड़े चल रहे डायरेक्ट वर की उल्टा दब दबा तो तसले ना का इंटरनेट वर से काड़ू मारा उल्टा नैचुरली चल रहे ना वर चल रहे डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पास वर चाहते वारे वर जाते तसले ना का पाठ यूट्यूब से वीडियो मार ग्राउंड लेवल वॉटर वरती वरती चल रहे नहीं हो नैचुरली नहीं हो तो मैं जे कहीं नैचुरल फिनॉमिनाज है दीज नैचुरल फिनॉमिनाज इंडिकेटिंग दैट विन सीस्टीम इज एट हाई टेम्परे हाई एनर्जी विन सीस्टीम सीस्टीम का बाड़ा कहीं पर मनता अपन की गैस अंडर प्रेसर दाबन है सीस्टीम है एक बॉडी है हाई टेम्परेचर लिस्टीम है वॉटर कंटेट है हाई लेवल एक सीस्टीम है सिस्टीम नैचुरली करता है एनर्जी कमी करता है बाय खासर की प्रोसेस एयर फ्लो हिट ट्रांसफर पर फ्लो ऑफ वॉटर कुछ प्रोसेस करता है स्वतः एनर्जी कमी करता है एनर्जी कमी करता स्टेबल मुझे फंडा मारला कि जेवड़ी कमी एनर्जी जेवड़ी कमी एनर्जी तेवड़ी जास्त का स्टैबिलिटी तर अपन जे मन तो मॉलिक्यूल्स बनता है बॉन्ड्स बनता है तो हे कशा सा बनता है आम तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय एटम्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय एटम्स इन ऑर्डर टू लोअर देयर एनर्जी इन ऑर्डर टू लोअर देयर एनर्जी एंड व्हेन एनर्जी इज लोअर स्टैबिलिटी इज इंक्रीज वेन एनर्जी इज लोअर स्टैबिलिटी इज इंक्रीज बॉन्डेड स्टेट ऑफ एनी सस्टन्स Bonded state of any substance is always more stable than unbonded state. क्योंकि कभी पन पुराने पन bonded state है, ती जास्त स्टेबल आसने से bond creates attraction and when there is attraction energy is released. कि कभी पन दोगर में दे attraction creates जाने की energy का है दे release अने energy release जाली energy निगुन के लिए मुझे energy का है जाली कभी तो stability का है जाली increase. तो मतलब bond बदले और energy releases होते का. नहीं होता नहीं रे बाला एनर्जी दू इलेक्ट्रिक एनर्जी मग ती इलेक्ट्रिक एनर्जी का करना एक्जिस्टिंग एच टू जो आम हा एक्जिस्टिंग एच टू इलेक्ट्रोलिस एक्जिस्टिंग एच टू मे बॉन्ड्स का होना ब्रेक हे बॉन्ड्स ब्रेक होना मग आम का फॉर्म होना इक ट्वाइस एच टू गैस प्लस ओ टू गैस आम का फॉर्म होना ट्वाइस एच टू गैस प्लस प्लस ओ टू गैस लिच नहीं मैं फिर संगत कि बड़ा एच टू ओ आम सेट कर मॉलिक्यूल मध्य अशा टाइप सीच्युएशन सेट कर इलेक्ट्रोलिस एनर्जी दी लगे कुनाला एकमेक सेट कर सेट कर एनर्जी दी लगते मग उल्टी प्रोसेस होता कि ज्यादा एच टू ओ टू एकत्र एच टू बनत बानर्जी रिलीज हो हे जे अपने क्या है कि एच टू गैस घुम प्लस ओ टू गैस घाकून दी प्लैटिनम वायर कि प्लैटिनम पाउडर एच टू ओ टू या गैस मध्य तुम्हें प्लैटिनम पाउडर टाकून दी तो होता का बड़ा ऑटोमैटिक तैयार होता ट्वाइस एच टू आजुन का क्रिएट होता है हिंदे एनर्जी तो जो कंटेनर है तो तुम्हारा एकदम हिट जाए हिट कि एच टू आ एकत्र आले एच टू बनला तो एनर्जी रिलीज तो कंटेनर है तो हॉट 
एनर्जी रिलीज झाली का तो उलट्या डायरेक्शन मध्ये एनर्जी आम्ही ऍब्सॉर्ब करत सी एनर्जी कॅन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इफ एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन अ बॅकवर्ड डायरेक्शन सिंपल फंडा जगाच हे बघ आपल्याकडे एक वेट आहे ग्राउंड लेवलला ते आपल्याला हाय लेवलला ठेवायचंय तर आपण वाकणार एनर्जी आपली एकटी घालवणार त्याला उचलून वरती ठेवणार आपली एनर्जी गेली कुठं गेली आता ह्या वेट मध्ये स्टोअर झाली त्याची हाय लेवलला त्याची पोटॅन्शियल एनर्जी काय झाली इन्क्रीज झाली पोटॅन्शियल एनर्जी झिरो होती आपण कष्ट केलं आपली स्वतःची एनर्जी घालवली आणि वरती नेऊन ठेवला तर एनर्जी जी आहे ती एका फॉर्म मधून दुसऱ्या फॉर्म मध्ये ट्रान्सफर्म होत मग इकडे काय मला सांगायचंय तुला की ज्या वेळेस आपल्याकडे हायड्रोजन ऍटम्स हा एक हायड्रोजन ऍटम ऍटम आहे हा दुसरा एक हायड्रोजन ऍटम आणि हे दोन हायड्रोजन ऍटम एकत्र आले आणि एच टू क्रिएट झाला एच टू गॅस तर मला याच्या बरोबर एनर्जी रिलीज होते किती फोर हंड्रेड थर्टी फोर किलो जूल पर मोल म्हणजे हा एक मोल घेतला हा एक मोल घेतला वन मोल हायड्रोजन ऍटम वन मोल हायड्रोजन ऍटम हे कंबाईन झाले आणि काय फॉर्म झालं इकडे वन मोल एच टू गॅस तर काय होते एनर्जी रिलीज होते किती फोर हंड्रेड थर्टी फोर किलो जू आणि एनर्जी रिलीज झाली म्हणून आम्ही डेल्टा एकचा साईन मायनस लावतो मायनस फोर हंड्रेड थर्टी फोर किलो जूल पर मोल हे सांगतं काय आम्हाला एक्सपेरिमेंटल सायन्स की वन मोल एच टू क्रिएट झाला वन मोल एच टू क्रिएट झाला फ्रॉम इट्स ओन ऍटम्स दिस मच अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज मग आता जर आम्हाला एच टू तोडायचा एच टू जर आम्हाला तोडायचा आहे कशामध्ये ऍटम्स मध्ये एच गॅस प्लस एच गॅस तो ऑटोमॅटिक नाही तुटत आता तेवढीच एनर्जी परत ऍप्सॉर्ब होते आणि ऍप्सॉर्ब झाली म्हणून सैन काय लावतो आम्ही प्लस फोर हंड्रेड थर्टी फोर किलो जूल पर मोल प्लस फोर हंड्रेड थर्टी फोर किलो जूल पर मोल आता याचा अर्थ काय होतो की दोन हायड्रोजन ऍटम कंबाईन झाले आणि एच टू मॉलिक्युल बनला तर एनर्जी काय झाली रिलीज काही ड्रॉप बी करायचं नाही काही लिहायचं नाही हे बघ इकडे आपण काय घेतो इकडे घेतला आम्ही एनर्जी एनर्जी आणि इकडे आम्ही काय घेतो प्रोग्रेस म्हणजे टाइम प्रोग्रेस की सुरुवातीला आमच्याकडे हायड्रोजन ऍटम्स होते त्यांची काही एनर्जी असते सुरुवातीला आमच्याकडे काही हायड्रोजन ऍटम्स होते एच गॅस आणि एच गॅस त्यांची काही स्वतःची एनर्जी असेल आधीची आणि नंतर आमच्याकडे काय फॉर्म होतो एच टू लिक्विड किंवा सॉरी एच टू गॅस हे एक्झाम्पल एच टू गॅस मग तो जो आहे बाळा ह्या दोघांमध्ये जी रिॲक्शन झाली ते आम्ही अशा टाईप मध्ये रिप्रेझेंट करतो ग्राफिक की ज्या वेळेस दोन एच गॅस एच टू मध्ये कन्व्हर्ट झाले त्यावेळेस काय झालं की ही जी हायर एनर्जी लेवल आहे हायर तो आपण कुठे आलो लोअर एनर्जी लेवल मध्ये एवढी एनर्जी कमी झाली दोन एच गॅस एकमेकांबरोबर कंबाईन झाले आणि एच टू बनला तर एवढ्या सिस्टीमची एनर्जी कमी झाली म्हणून एवढा जो गॅप आहे एवढी एनर्जी काय झाली रिलीज आणि त्याला आम्ही काय म्हणतो डेल्टा एच इज इक्वल टू मायनस फोर थर्टी फोर किलो जून पर मो आणि जर एच टू तोडायचा आहे आम्हाला एच एस गॅस मध्ये तर एवढीच एनर्जी परत काय होते ऍप्सॉल्व म्हणजे सांगायचं काय बघ की दोन ऍटम्स आहेत त्यांनी मॉलिक्युल बनवला दोन ऍटमनी मॉलिक्युल बनवला की एनर्जी काय होते डिक्रीज आणि एनर्जी डिक्रीज झाली तर काय इन्क्रीज होते स्टॅबिलिटी तर सगळ्यात महत्वाचं इम्पॉर्टंट रिझनच हे की बॉन्ड्स आर फॉर्म टू लोअर द एनर्जी ऑफ सिस्टम अँड टॅक्स इट बाकी कुठलंही रिझन नाही काही रिझन नाही बाकी सी वेन एव्हर बॉन्ड इज फॉर्म देर इज अट्रॅक्शन विदाउट अट्रॅक्शन बॉन्ड वुड नॉट बी फॉर्म बॉन्ड जर बनणार आहे दोघांमध्ये देर मस्ट बी अट्रॅक्शन की दोघांमध्ये अट्रॅक्शन क्रिएट झालं पाहिजे अँड वेन देर इज अट्रॅक्शन एनर्जी इज रिलीज अँड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल अँड टू अटेन दॅट स्टॅबिलिटी टू अटेन दॅट स्टॅबिलिटी दॅट इज मीन्स टू अक्वायर दॅट स्टॅबिलिटी बॉन्ड्स आर फॉर्म बस एवढं लक्षात ठेवायचं की बाळा 
बॉन्ड कशा सा बनते तो बॉन्ड इज फॉर्म टू एक्वायर द स्टेबिलिटी एंड एनी सिस्टम एक्वायर्स द स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग इट्स ओन एनर्जी व्हेन एनर्जी ऑफ सिस्टम गेट्स डिक्रीज दैट सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल फॉर एग्जांपल नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इज ऑलवेज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल एक एग्जांपल तो काय के अशा टाइप मध्ये की ऍटम्स इंडिव्हिज्युअल ऍटम्स ऍटम्स आर ऑलवेज ऍट हायर एनर्जी लेवल कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल की इंडिव्हिज्युअल जे ऍटम्स इंडिव्हिज्युअल ऍटम्स दोज आर ऑलवेज ऍट हायर लेवल कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल सो व्हेन ऍटम कंबाइन्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल एनर्जी इज रिलीज्ड एंड ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्जी इट बिकम्स मोर स्टेबल दैट मींस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन इंडिव्हिज्युअल ऍटम आणि कधी पण कुठला पण मॉलिक्यूल आम्हाला तोडायचा असेल कुठला पण हा असू दे हा असू दे आम्हाला जे मॉलिक्यूल तोडायचा आहे वेन वी हॅव टू ब्रेक द मॉलिक्यूल इन टू इंडिव्हिज्युअल ऍटम्स वी नीड टू ऍप्सॉर्ब द एनर्जी अँड वेन एनर्जी इज ऍप्सॉर्ब टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन्क्रीज ए सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल तर सगळ्यात महत्वाचं रिझन बॉन्ड्स आर फॉर्म इन ऑर्डर टू डिक्रीज द एनर्जी when energy is decreased stability of system increases atoms are always at higher energy level compared to molecule when atom combines together to form a molecule there is a net attraction between those atoms and due to attraction energy is released due to release of energy system becomes more stable that's why atom has tendency to form molecules टू फॉर्म बॉन्ड्स आता पुढे बघा सेकंड रिझन जे तुम्ही तुम्हाला आधीपासूनच माहित आहे सेकंड रिझन जे आहे की बॉन्ड्स का बनतात त्याचं रिझन तुम्हाला आधीपासूनच माहित आहे बॉन्ड्स आर फॉर्म टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बॉन्ड्स आर फॉर्म टू अक्वायर एट इलेक्ट्रॉन्स इन देअर आउटर मोस्ट शेप पण असं काही गरजेचं नाही हे रिझन सगळ्यात महत्वाचं आहे बाळा की बॉन्ड्स आर फॉर्म टू decrease the energy bonds are formed to decrease the energy and increase stability increase stability he main reason second reason at the zuna region hey zuna region hai ek सेकंड रीजन आपण कशावरून घेतो टू अक्वायर टू अक्वायर ऑक्टेट टू अक्वायर ऑक्टेट दॅट मीन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाव इफ यू लुक ऍट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ड गॅसेस आधी आपण यांना इनर्ड गॅसेस म्हणायचं पुन्हा हे जे सगळे आहेत आपल्याकडे हेलियम मिओन अर्गॉन क्रिप्टॉन सेनॉन रेडॉन दीज आर कॉल्ड ऍस नोबल गॅसेस किंवा इनर्ड गॅसेस आधी यांना आपण इनर्ड गॅस म्हणायचो इनर्ड का दीज आर केमिकली अनरिॲक्टिव्ह दे वेर नोन टू बी केमिकल अनरिॲक्टिव्ह दे देर दे कंपाऊंड वेर अननोन की ज्या बॉन्डिंगचा स्टडी चालू होता त्या सगळ्यांना काय कळलं लोकांना की हे केमिकली इनर्ट आहे हे रिॲक्शन करत नाही हे रिॲक्शन करत नाहीत म्हणजे केमिकल इनर्ट आणि म्हणून यांचं नाव इनर्ड गॅसेस मग हे रिॲक्शन का करत नाही आहेत मग याचा स्टडी केला त्यांनी की काय बाबा यांच्यामध्ये तर या सगळ्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक सारखं आहे आणि तसं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करायला बाकीचे प्रयत्न करतात ह्यांच्यासारखं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन झालं की ऍटम बनतो स्टेबल असं वाटायचं आधी म्हणून हे सेकंड रिझन की बॉन्ड्स आर फॉर्म टू अक्वायर द ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल 
or to achieve stable electronic configuration. Ata helium se electronic configuration ta apna lamai deze one s two. It has fully filled first subshell. Kya first main shell? Har na nivan pasun zar gela tumi balance outermost electronic configuration. Outermost. Outermost. Nivan sa outermost collection a electronic configuration ka asta two s two two p six. Nivan sa. Argon sa apna lamai de three s two. 3p6, krypton, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 6s2, 6p6. That's the real money to Malaga. This is noble gases. Noble gases have electronic configuration, outermost electronic configuration ns2, np6. That means their s and p subshade. Their valence S and P subshell is fully filled, and they have eight electrons. Eight electrons in an outermost shell. So, having eight electrons in an outermost shell, having eight electrons in an outermost shell means achieving the octet. So, achieving this octet in the valence shell. Is the aim of each and every atom. Kyo hydrogen wager hai, to helium sa rakhe kaya lagho, to 1s2. Te hai tincha kubar compare karta hai, ke atoms bond ka form karta hai, ka to jansa electronic configuration asa nahi hai, ns2 np6. Those atoms only participate in bonding. Ka to hai to bonding karat nao te. Tincha compounds unknown hote. Moh hai bonds ka bani wat nahi. To te manne hensa electronic configuration baba asa hai, ns2 np6. आणि असं जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल एनएस2 एनप6 म्हणजे कंप्लीट ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट शेल देन सच एटम्स डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स म्हणजे सच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज कंसीडर्ड टू बी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे इट इज इट इज कंसीडर्ड एज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सो Each atom has a dream to attain octet of electrons in its outermost shell and achieve the nearest noble gas configuration. The main reason Sangeet Lala, because bonds are formed. The bonds are formed in order to attain eight electrons in their outermost shell. When there are eight electrons in the outermost shell, when atom attains octet in their outermost shell, it becomes stable. As a matter of fact, but as a kind of reason. कई जन ऑक्टेट पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन ठेवतात तर हे गरजेचं आहे स्वतःच बॉन्ड बनवतात रे झिरॉनचे कंपाउंड आहेत क्रिप्टॉनचे कंपाउंड आहेत झिरॉनचे कंपाउंड आहेत ए एक्स सी एफ टू एक्स सी एफ फोर के आर एफ टू एक्स सी ओ एफ फोर ऑक्सिजन बरोबर फ्लोरिन बरोबर हा क्रिप्टॉन झिरॉन कंपाउंड बनवतात म्हणजे केमिकली इनर्ट नाही आहेत हे कंपाउंड बनवत आहेत फक्त हाय टेम्परेचरला बनवत आहेत अंडर हाय प्रेशर बनवत आहेत तो हे जर कंपाउंड बनवत असतील तर यांचं पण इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काही स्टेबल आहे आणि असं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन असलं की बॉन्ड बनत नाही असं नाही तर काय हे जास्त महत्वाचं नाही पण हे रिझन दिलं जात की बॉन्ड्स आर फॉर्म इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि आता आपण तेच लक्षात ठेवणार आहे का आता आपल्या केमिकल बॉन्डिंग मध्ये स्टार्टच इथून होतो की बॉन्ड्स का बनतात आणि बॉन्ड्स बनवतोय कोण त्यानंतर बॉन्ड्स असे ॲटम्स बनवत आहेत की त्यांचं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन असं नाहीये सिमिलर टू नोबल गॅस आणि म्हणून ते बॉन्ड बनवत आहेत आणि बॉन्ड बनवताना त्यांचं एकच एम आहे वेन एव्हर दिज ऍटम्स हॅव वेन एव्हर दिज ऍटम्स आर गोईंग टू फॉर्म द बॉन्ड्स देअर एम इज टू अटेन एट इलेक्ट्रॉन्स इन देअर आउटरमोस्ट शेल और टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाईक एन एस टू एन पी सिक्स विच इज सिमिलर टू नोबल गॅसेस and that's why atoms have tendency to form bonds more atoms bond banta bas ata mag he je ne tanna kalyo shuruvat kala ki bonds ka banta to decrease the energy and achieve stability and the second reason is to attain noble gas configuration ns2 np6 ma he je kay aaye eja varun octet ka bala he je kay aaye ala parun to cosson and lewis the cosson and lewis theory of bond formation of bond formation 
causal and Lewis theory of ball formation. It will start with the chapter. Like I mean, theory made a point of fact. Ha. Theory made a fact that a point is. So that the first point is that that having an octet of electron, having an octet of electron in the outermost shell like Ns to Nb6, having octet of electron in the outermost shell like Ns to Nb6 is considered as is considered as more stable electronic configuration. It's considered as more stable electronic configuration similar to noble gases. Our first point: that having octet of electrons in the outermost shell, like Ns to Nb6, is considered as more stable electronic configuration similar to noble gases. Similar to noble gases. That's our first point. Our second point is that of theory. Mein. Theory of the second point is that. कि ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द बॉर्ड फॉर्मेशन हा सेकंड पॉइंट कि ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता बैलेंस म्हणजे कोण द इलेक्ट्रॉन्स दोज आर प्रेझेंट इन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स दोज आर प्रेझेंट इन द आउटर मोस्ट शेल फॉर इलेक्ट्रॉन्स दोज पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग आर जनरली कॉल्ड एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स त्यांना आपण म्हणतो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कि आउटर मोस्ट शेल मधे इलेक्ट्रॉन जे बॉन्डिंग मध्य पार्टिसिपेट करता दोज आर कॉल्ड एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हे का है सगत पहली तो गोष्ट संगित कि हैविंग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कभी कभी वन एस टू फॉर हाइड्रोजन लिथियम बेरलिम दे ट्राई टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीमिल टू हेलिम बाकी जे एलिमेंट्स सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कराला बगता है कि फर्स्ट पॉइंट होता हैविंग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल सिमिलर टू नोबल गैसेस इज कंसीडर्ड एज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देन द सेकंड वन इज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग ओनली दोस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट करत नाही हे फार महत्वाचं की जे आउटर इलेक्ट्रॉन्स आहेत आउटर मोस्ट शेल मधले दोज आर ओनली पार्टिसिपेट इन इन बॉन्ड फॉर्मेशन आता थर्ड ड्युरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड ड्युरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इच ऍटम ट्राइज टू अटेन ड्युरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इच ऍटम ट्राइज टू अटेन ऑक्टेट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल दॅट सिंपल एक जस्ट ऍटम बॉन्ड बनवायला जाणार आहे He tries to achieve this octet. And what the as octet bunu will be? The last point: that atom tries to attain eight electrons in the outermost shell. Atom tries to attain eight electrons in its outermost shell by losing, gaining, or sharing of electrons. That atom will electronic configuration achieve kare Ns to Nb6. Kasar, kasar ban by. losing electron by gaining electron or by sharing the electron now these four points how about causal and lewis theory he char points ch causal and lewis theory ch finish baki ke ha apala maithe re bagna nacl ghenare simple na kay bolwa tuza n electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s1 Atomic number 11. So Na will lose its one electron, and when Na loses its one electron, its electronic configuration becomes 1s2, 2s2, 2p6. Now look at the electronic configuration. After loss of one electron, its electronic configuration becomes similar to neon. It achieves near its noble gas configuration and becomes stable. Now what happens with chlorine? Chlorine has electronic configuration 1s2, 2s2. 2p6, 3s2, 3p5. It has atomic number 17. Atomic number 17 is the 17 electrons upon field. So that chlorine has one electron gain. One electron gain. So that is formed. Cl minus. And in Cl minus, what is it? Electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. One electron gain. So that is formed. 3p6. Now its electronic configuration becomes similar to R1. Na plus Na plus electronic configuration बना सकते हैं, neon सकते हैं, 
CL minus circle is electronic configuration for us. Arbansa. And this noble gas configuration they achieved by losing and gaining electron respectively. हर में आता है जो एन ए प्लस अन्य सीर माइनस आयन्स फॉर्म दारे इतना दोगान में लेकर क्रिएट होना रहे अट्रैक्शन एंड दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एस आयनिक बॉन्ड दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एस आयनिक बॉन्ड और सच इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशंस कैन बी अटेंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ लेट्स लुक एट फॉर्मेशन ऑफ एच हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन वी नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1 नाउ फॉर फ्लोरीन हुज एटॉमिक नंबर इज 9 Its electronic configuration is 1s2, 2s2, and then 2p5, nine electrons. So outermost electrons, 2s has two electrons and 2p has five electrons. One, two, three, four, and five. This one is 2s orbital. Let's call it as 2px, 2py, and let's call it as 2pz. So hydrogen, hydrogen, its nucleus, and it has one electron. And here comes the fluorine with its pz orbital. Pz, and that pz orbital has only one electron. Now due to this type of sharing, that is sharing is all about overlapping, penetration of these two orbitals, which is known as overlapping. And overlapping means that is all. How overlapping means that is all. That hydrogen is one s. What is our guy this? Two electrons. And the hydrogen is all about that. One s two, like helium. फ्लोरीन या पीजेड मध्य टू इलेक्ट्रॉन्स हा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन सॉरी फ्लोरीन चाय वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टू एस टू टू पी सिक्स इलेक्ट्रॉन दिला नहीं कि इलेक्ट्रॉन घेला नहीं तो फिर शेरिंग एंड ड्यू टू दैट शेरिंग नाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरिन बिकम सिमिलर टू नियॉन दिस इज द पॉसन एंड लुईस थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस इज कंसीडर्ड एज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हैविंग एट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक एनएस2 एनप6 ब्रैकेट में द एक्सेप्शन हीलियम 1s2 सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रॉन्स दोस आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट्स इन द बॉन्डिंग एंड दोस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड वन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन Each atom tries to attain eight electrons in its outermost shell. During bond formation, each atom tries to attain eight electrons in its outermost shell. And the fourth one is, during bond formation, atom loses, gains, or shares electron in order to achieve eight electrons in its outermost shell. That's it. Hello, my name is Pascal and Louis. Here, it is a background. Why is it that we are one? Bonds are formed to lower the energy and increase the stability. Baki kahi nahi chha. Octet dictate kahi nahi. Duplicate. Fude bula lata. Adi wala timing chahi kohut. Thirty eight minutes ka. Mag next lecture wale start kohe. Octet rule, Lewis structure, legacy no kohe chha wale. Next lecture wale apna bhai octet rule. Ata ichhe Poisson and Lewis theory. Ye wala ab bade bade na. Four point. पॉइंट लिखता है, लुईस ऑप्टेट रूल लुईस ऑप्टेट रूल नेक्स्ट लेक्चर मध्य लगे बोल